கேபிட்டல் சொந்தங்கள் அனைவருக்கும் எனது இனிய காலை வணக்கங்கள் மனந்திருக்கும் இன்றைய நாளானது அனைவருக்கும் நல்லதொரு நாளாகவும் சுபீட்சேரமான நாளாகவும் மங்களகரமான நாளாகவும் அமைய வேண்டும் என்று அனைவருக்கும் பொதுவான இறைவனை பிரார்த்தித்துக் கொண்டு இன்று விஜயதசமி நாளில் வந்து நல்லதொரு செயலில் ஈடுபடுபவர்களுக்கும் கல்வி செயற்பாடுகளில் ஈடுபடுபவர்களுக்கும் வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொண்டு அனைவருக்கும் விஜயதசமி வாழ்த்துக்களையும் தெரிவித்துக் கொண்டு ஒவ்வொரு நாளும் வந்து நாங்கள் ஒவ்வொன்றை பற்றி கதைத்துக் கொண்டு வருகின்றோம் இன்று அனைவருக்குமே தெரியும் விஜயதசமியை பற்றித்தான் அதன் சிறப்புகளை பற்றியும் தான் கூறுவதற்கு நான் இங்கு வந்திருக்கின்றேன் விஜயதசமி என்றாலே புரட்டாதி மாதத்தில் ஆரம்பிக்கும் ஒரு மிகவும் ஒரு மங்களகரமான சக்திக்குரிய வழிபாடாக இந்த விஜயதசமி நாள் வந்து காணப்படுகின்ற நவராத்திரி வந்து புரட்டாதி மாதத்தில் ஆரம்பித்து ஒன்பது நாட்கள் வந்து பக்திகரமாக விரதம் மேற்கொண்டு அந்த பக்தியை வந்து பத்தாம் நாள் விஜயதசமியான இன்றைய தினம் வந்து அதை மிகவும் சிறப்பாக கொண்டாடும் ஒரு நாளாகத்தான் காணப்படுகின்றது கல்வி செல்வம் வீரம் ஆகிய மூன்றையும் வந்து சிறப்பாக நமக்கு கிடைக்க வேண்டும் என்பதற்காக இறைவனிடம் பிரார்த்தித்து நாங்கள் வந்து வழிபடுவது தான் இந்த விஜயதசமியாக காணப்படுகின்றது இவ்வாறு நாங்கள் விஜயதசமியை பற்றி கதைத்து கொண்டு போகுவதற்கு முன்பதாக சிந்திக்க சில நொடிகளை பார்த்துவிட்டு மீண்டும் வருவோம் ஒரு மலரின் மனம் காற்றின் திசைவழி மட்டுமே செல்லும் ஒரு நல்ல மனிதனின் நல்ல குணங்கள் அனைத்து திசைகளுக்கும் செல்லும் ஒரு மலரின் மனம் காற்றின் திசைவழி மட்டுமே செல்லும் ஒரு நல்ல மனிதனின் நல்ல குணங்கள் அனைத்து திசைகளுக்கும் செல்லும் நல்ல மனிதனின் நல்ல சிந்தை சிந்தனைகள் வந்து அனைத்து இடங்களும் வந்து அனைத்து திசைகளிலும் வந்து செல்வது தான் இந்த நாளுக்கான சிந்தனையாக காணப்படுகின்றது இந்த விஜயதசமி நாளில் கூட இந்த நல்ல சிந்தனைகளை வளர்க்க வேண்டும் என்பதற்காகவே தான் இந்த நவராத்திரியும் வந்து கொண்டாடப்பட்டு வருகின்றது அவ்வாறு வந்து இந்த நவராத்திரி வந்து நல்ல சிந்தனைகளை பெறுவது மட்டுமல்லாது கல்வியை நாங்கள் வளர்த்து கொள்ள வேண்டும் வீரத்தை வளர்த்து கொள்ள வேண்டும் நமக்கு தேவையான செல்வத்தையும் வளர்த்து கொள்ள வேண்டும் என்பதற்காகவே நாங்கள் இந்த வழிபாடுகளை வந்து மிகவும் கடுமையாக மேற்கொண்டு வருகின்றோம் சிறுவர்கள் கூட இந்த விரதத்தை வந்து மேற்கொண்டு கொண்டு தான் வருகின்றார்கள் தமக்கு கல்வி தேவை என்று சிறுவர்கள் இந்த விரதத்தை மேற்கொள்வதும் தமக்கு வீரம் வேண்டும் என்று பல வகையாக வந்து இந்த விரதத்தை வந்து மேற்கொண்டு கொண்டு வருகின்றார்கள் அவ்வாறு வந்து இந்த விஜயதசமி நாளை வந்து மிகவும் சிறப்பான ஒரு நாளாக கொண்டாடப்பட்டு வருவதோடு வந்து இந்த விஜயதசமி வந்து பல நன்மைகளை பயக்கும் ஒரு நாளாக காணப்படுகின்றது தீமைகளை அழித்து நன்மையை கொண்டு வரும் நாள் தான் இந்த விஜயதசமி நாள் என்றும் கூறப்படுகின்றது அது மட்டுமல்லாது வந்து விஜயதசமி என்றால் சிறுவர்களுக்கே தெரிந்திருக்கும் அது உருவான கதையினை பற்றி இந்த விஜயதசமி நாள் வந்து ஒரு அசுரனை வதைத்து வந்த நாளாகத்தான் காணப்படுகின்றது அந்த விஜயதசமி உருவான கதையினை பார்ப்பதற்கு முன்னும் சைவ சிந்தனையை பார்த்துவிட்டு வருவோம் ஞானமே வடிவமாகிய ஞான தண்டாயுதபாணியினுடைய தனிப்பெருங் கருணையினாலே கேபிட்டல் டிவியினுடைய இறை வணக்கம் என்ற நிகழ்ச்சியினூடாக உங்கள் அனைவரையும் சந்திப்பதிலே மிக்க மகிழ்ச்சி அடியனுடைய பணிவான வணக்கம் நேற்றைய தினம் இறைவனை பற்றியும் அவரிடத்திலே நாங்கள் சரணாகதியாக எப்படி இருக்க வேண்டும் என்பது பற்றியும் சிந்தித்திருந்தோம் இன்றைய தினம் அந்த இறைவனை வழிபடுவது பற்றி சிந்தித்தோம் அவை பிராட்டியார் சொல்லுவார் அரிது அரிது மானிடராய் பிறத்தல் அரிது உண்மைதான் இந்த உலகத்திலே நாங்கள் எல்லோரும் மானிடராக பிறந்ததற்கு கொடுத்து வைத்திருக்க வேண்டும் ஏனென்றால் எங்களுக்கு இறைவன் ஆறு அறிவு தந்திருக்கிறான் ஏனையவற்றுக்கு ஐந்து அறிவை கொடுத்திருக்கிறான் இறைவனுடைய படைப்பினுடைய தத்துவத்தை புரிந்து கொள்வதற்கே இந்த ஒரு ஜென்மம் போதாது அப்படிப்பட்ட தாற்பயங்கள் தத்துவங்கள் நிறைந்தது இப்ப அரிது அரிது மானிட மானிடராய் பிறத்தல் அரிது என்று சொல்லி இருக்கிறார் அவை பாட்டி மானிட பிறவி கிடைத்தற்கு அறியது மணிவாசக பெருமான் தன்னுடைய திருவாசகத்திலே சொல்லுவார் சிவபுராணத்திலே சொல்லுவார் எவ்வளவோ பிறவிகள் எடுத்து கழித்து விட்டேன் சுவாமி இதுக்கு மேலே என்னால் பிறக்க முடியாது நீ என்னை வந்து ஆண்டு கொள்ள வேண்டும் என்று கேட்பார் அதிலே அவர் எல்லா பிறவு பிறப்புகளையும் சொல்லுகிறார் ஒவ்வொரு பிறப்பாக சொல்லுகிறார் இத்தனை பிறவிகள் எடுத்து விட்டேன் கல்லாக மனிதராக புல்லாக பூண்டாக புழுவாக புல்லாகி பூடாய் புழுவாய் மரமாகி பல்விருகமாகி பறவையாய் பாம்பாகி கல்லாய் மனிதராய் பேயாய் கணங்களாய் வல்ல அசுரராகி முனிவராய் தேவராய் செல்லா நின்ற இத்தாவர சங்கமத்துள் எல்லா பிறப்பும் பிறந்து இழைத்தேன் சுவாமி களைச்சு போயிட்டேன் என்று சொல்றார் 
அப்படிப்பட்ட களைச்சு போன எங்களுக்கு இந்த மானிடப்பிறவி கிடைத்திருக்கிறது இப்போ இந்த மானிடப்பிறவி எடுத்ததனுடைய நோக்கம் இறைவனை உணர்வதற்காக இறைவனை அடைவதற்காக கல்வியினுடைய முடிவு ஒழுக்கம் கல்வியினுடைய முடிவு இறைவனை அடைவது இப்போ இறைவனை அடைவதற்காகவும் அவனை உணர்வதற்காகவும் தான் ஒரு கருவியாக எங்களுக்கு இந்த உடல் தரப்பட்டிருக்கிறது இந்த உடல் நிரந்தரமானது கிடையாது அதுக்குள்ளே இருக்கிற உயிருக்குத்தான் அழிவு கிடையாது ஒழிய இந்த பிறப்படுத்திருக்கிற இந்த உடலுக்கு நித்தியம் என்பது கிடையாது அது அழியப்போகிற ஒன்று ஆனால் நாங்கள் இந்த அழியப்போகிற உடலுக்கு எவ்வளவோ அலங்காரங்கள் எவ்வளவோ பக்குவங்கள் எல்லாம் பார்க்கிறோம் ஆனால் இந்த ஆன்ம பக்குவத்திற்குரிய காரியங்களை நாங்கள் ஆற்றுவது கிடையாது அந்த ஆன்ம பக்குவத்திற்குரிய காரியம்தான் கடவுள் வழிபாடு இந்த உடம்பை பக்குவ உடம் இந்த உடலினுடைய பக்குவத்திற்காக ஆரோக்கியத்திற்காக எதை எதையெல்லாமோ நாங்கள் செய்கிறோம் ஆனால் ஆன்ம பக்குவத்திற்கு எதுவும் செய்வது கிடையாது உண்மையிலே இந்த உடல் எங்களுக்கு தேவைதான் ஆனால் நாங்கள் இந்த மனதிற்கு என்று செலவழிக்கிற நேரத்தை காட்டிலும் அதாவது இறை வழிபாட்டிற்கு என்று செலவழிக்கின்ற நேரத்தை காட்டிலும் ஏனைய செயற்பாடுகளுக்கு நேரத்தை அதிகமாக செலவழிக்கிறோம் என்பதுதான் இங்கே நாங்கள் சிந்திக்க வேண்டிய விஷயம் இப்போ இறை வழிபாடு என்று சொல்லுகிற பொழுது இறைவனை எப்படியும் வழிபடலாம் என்றது வேறு விஷயம் இப்படித்தான் வழிபட வேண்டும் என்கின்ற முறையை பின்பற்றி வழிபடுவது தான் உத்தமம் உண்மையான அன்போடு மிக சாதாரணமாக எளிமையான வழிபாட்டு முறை உண்மையான அன்போடு அவனுடைய திருநாமத்தை மனதார உச்சரித்து சுவாமி இந்த உலகத்தில் இருக்கிற எல்லா ஜீவராசிகளும் நலமோடு என்றும் சுகமாக இருக்க வேண்டும் என்று பிரார்த்தனை செய்து ஒரு பச்சை இலைய கூடி அவனுடைய திருவடியில் அன்போட வச்சா அந்த வழிபாட்டுக்கு நிகர் வேறு எதுவும் கிடையாது உண்மையான அன்போடு சமர்ப்பிக்கப்படுகின்ற எந்த ஒரு விஷயமும் இறைவனிடத்திலே நிச்சயமாக சென்று சேரும் என்பது பெரியவர்கள் கண்டு தெளிந்து நம்மளுக்கு சொன்ன ஒரு உண்மை ஆனதினாலே இந்த உடல் இறைவனை வழிபடுவதற்காகவே எங்களுக்கு தரப்பட்டது திருநாவுக்கரசு சுவாமிகள் திருஅங்கமாலை திருப்பதிகத்திலே சொல்லுவார் ஒவ்வொரு அங்கங்களும் இறைவனுக்கு கொண்டு செய்வதற்காக தரப்பட்டது எல் இந்த உடலில் இருக்கக்கூடிய எல்லா அங்கங்களும் அவனுக்கு அவனுக்கு சேவை செய்வதற்காக தரப்பட்டது அப்படி அவனுக்கு சேவை செய்வதற்காக தரப்பட்ட இந்த உடலை விடுத்து இந்த உடலை நாங்கள் அவனுக்கு என்று அர்ப்பணிக்காது எங்களுடைய சுய காரியங்களுக்காக சுயநலத்திற்காக நாங்கள் பயன்படுத்துகிறோம் அதே போல எங்களுக்கு ஆறு அறிவு இருக்கிறது ஆறாவது அறிவு சுவாமி தந்திருக்கிறார் பகுத்து அறிகின்ற அறிவு அந்த அறிவை வைத்து நாங்கள் மற்றவனை எப்படி நாங்கள் பகுக்கலாம் என்றுதான் பார்க்கிறோமே தவிர இறைவனை பகுத்து அறிந்து உணர்கின்ற தன்மையை இழந்து கொண்டிருக்கிறோம் ஏனென்றால் இறை வழிபாட்டுக்கென்று எங்களுக்கு ஒரு சில நேரம் ஒரு சில மணி நேரம் கூட எங்களால் ஒதுக்க முடியாமல் இருக்கிறது அவ்வளவுக்கு வேலைப்படும் நாம் பிஸி பிஸி என்று சொல்லி அவ்வளவு வேலைப்படுவோடு ஓடுகிறோம் எதற்கு ஓடுகிறோம் எங்கே ஓடுகிறோம் எப்படி ஓடுகிறோம் எதற்காக ஓடுகிறோம் என்கின்ற விளக்கம் இல்லாமலே ஓடிக்கொண்டிருக்கிறோம் அப்படிப்பட்ட வேலைப்பழு நிறைந்த இந்த ஒரு உலகத்திலே வாழ்கின்ற எங்களுக்கு ஆன்ம திருப்தியும் மன அமைதியும் தரக்கூடியது இறைவனுடைய வழிபாடு ஒன்றுதான் ஆனதினாலே அந்த இறை வழிபாட்டை பற்றி தொடர்ந்தும் நாளைய தினம் சிந்திப்போம் என்று சொல்லி உங்களிடமிருந்து நன்றியும் வணக்கமும் கூறி விடைபெற்றுக் கொள்ளுகிறேன்
கொள்கின்றார்கள் அது மட்டுமில்லாது வந்து சில விடயங்கள் வந்து விஜயதசமி நாளில் செய்தால் மட்டும்தான் நன்மை பயிர்க்கும் என்பது வந்து நமது மக்களின் வந்து மனதில் வந்து நீங்காத இடம் பிடித்த ஒரு செயலாகவும் காணப்படுகின்றது இவ்வாறு வந்து விஜயதசமியை பற்றி நாங்கள் மேலும் கதைத்து கொண்டே போகலாம் கிறிஸ்தவ சிந்தனையை பார்த்துவிட்டு மீண்டும் வருவோம் கேபிட்டல் தொலைக்காட்சி இறை வணக்க நிகழ்ச்சிக்கு உங்கள் யாவரையும் அன்போடு வரவேற்கிறோம் கத்தருடைய பிள்ளைகளே உங்களை சந்திப்பதிலே பேரானந்தம் பெரும் மகிழ்ச்சி ஒவ்வொரு நிகழ்விலும் நாங்கள் உங்களுக்கான ஒரு விடுதலை பயணத்தை பெற்றுக் கொடுப்பது மிகுந்த சந்தோஷம் பிரியமானவர்களே இன்று இஷ்டவலுக்கு முன்பதாக இருந்த ஒரு பெரிய தடை ஆக இஷ்டவர்கள் விடுதலை பெற்று வருகிறார்கள் வனாந்தர் வழியாக படையாக வருகிறார்கள் எதிரி படைகள் பின்னால் ஒரு புறம் அங்கே பயம் ஒரு புறம் இன்னொரு பக்கம் அவர்கள் வருகிறார்கள் ஓடி வந்து பார்த்தா அவர்களுக்கு முன்பதாக பெரிய செங்கடல் அந்த செங்கடலுக்கு முன்னால் நின்று கதறுகிறார்கள் நம்முடைய வாழ்க்கை இனி பிழைக்க போகிறது கிடையாது நம்ம எப்படி இதை தாண்டி போக போகிறோம் சாதாரண கடல் இல்லை ஒரு குளம் இல்லை ஒரு குட்டை அல்ல பெரிய செங்கடல் அதுக்கு முன்னால் நிற்கிறார்கள் ஆனால் இந்த ஜனங்கள் பயந்தார்கள் செங்கடலை கண்டு நடுங்கி போனார்கள் ஆனால் ஒரே ஒரு காரியம் நான் உங்களுக்கு சொல்லட்டுமா இவர்கள் ஏன் நடுங்க வேண்டும் ஏன் பயப்பட வேண்டும் இவர்களை கொண்டு வருகிறது இவர்களை அழைத்து வருகிறது சாதாரண மனிதன் அல்ல தேவாதி தேவன் சர்வ வல்லமுள்ள தேவன் சர்வ கத்தர் சர்வ வியாகி அவர்களை அழைத்து வருகிறதை அவர்கள் ஒருவேளை மறந்திருக்கலாம் அல்லது பயத்து நிமித்தமாக அவர்கள் திடுக்கிட்டு போயிருக்கலாம் ஆனால் அங்கே நடக்கிற சம்பவம் என்ன தெரியுமா அவர்கள் போ அவர்களுக்கு முன்னால் இருந்த அந்த பெரிய தடை அந்த செங்கடல் இரண்டாக பிளக்கும்படியாக ஆண்டவர் மோசையை பயன்படுத்தி அந்த கோலனால் அடித்த போது அந்த பெரும் செங்கடல் ரெண்டாக பிளந்தது ரெண்டாக பிளந்து என்ன நடந்தது வெட்டாந்தரையாக மாறினது ஜனங்களுக்கு மகிழ்ச்சி தாங்க முடியவில்லை சந்தோஷம் தாங்க முடியவில்லை எங்களுக்கு முன்னால் இருந்த இவ்வளோ பெரிய பார்க்குறோம் பெரிய கடலை ஆண்டு ஒரு மாத்திட்டாரே என்று சொல்லி அவர்களுக்குள்ளே பெரிய சந்தோஷம் ஜனங்கள் அந்த வழியிலே ஆடி பாடி மகிழ்ச்சியோடு கூட அந்த வழியாய் கடந்து போகிறார்கள் ஆகவே பிரியமானவர்களே இன்றைக்கு இந்த செங்கடலை பிளந்து இஷ்டவேலை வழிகாட்டி கூட்டிட்டு போன தெய்வம் இன்றைக்கும் உயிரோட உங்கள் வாழ்க்கையில் எப்படிப்பட்ட ஒரு செங்கடலான காரியம் இருந்தாலும் அதில் இருந்து உங்களை விடுதலையாக்க அவர் போதுமாக இருக்கிறார் இங்கே யாத்திராகமம் பதினான்காம் அதிகாரம் பதினாறாவது வசனத்தில் அவர் சொல்லுகிறது பார்க்கிறோம் செங்கடலை இரண்டாக பிளந்து ஜனங்களை வழி நடத்தினார் அவர்கள் ஆடி பாடி போனார்கள் அவர்கள் துக்கம் மாறியது அதே போல இன்றைக்கும் உங்களுக்கு முன்பதாக இருக்கிற தடைகள் கட்டுக்கள் எவ்விதமான செங்கடல் போன்ற பிரச்சனையாக இருந்தாலும் விசுவசிங்க நீங்கள் ஆராதிக்கிற தெய்வம் அந்த செங்கடலை பிளக்கிறது போல உங்கள் வாழ்க்கைக்கு முன்னாலே இருக்கிற எல்லா தடைகளையும் அவர் எல்லாத்தை நிர்மூலமாக்கி அவர் தாமே மிகவும் அருமையான ஒரு பாதை உனக்கு காட்டுறதற்கு அவர் போதுமானவர் இப்பொழுதே நீங்கள் விசுவசிங்க உங்கள் வாழ்க்கையில் இருக்கிற தடை மாறும் உங்கள் வாழ்க்கையில் இருக்கிற எல்லா மலை போன்ற பிரச்சனைகளும் மாறும் இந்த நேரத்தில் இந்த செய்தியை நீங்கள் கேட்கிற பொழுது இது வெறும் சத்தமாக நீங்கள் கேட்காம இறைவனுடைய வார்த்தையாக நீங்கள் ஏற்றுக்கொள்ளுங்க இதை ஏற்றுக்கொள்ளும் போது உங்கள் வாழ்க்கையில் இருக்கிற எல்லா சோதனையும் வேதனையும் செங்கடலும் ரெண்டாக பிளந்து வெட்டாந்தர வழியாக நீங்கள் ஆடி பாடி போகிறதுக்கு கத்தர் கிருப செய்வார் என் அருமையான கத்தருடைய பிள்ளைகளே இந்த வசனத்தை கேட்ட யாவரும் இப்பொழுதே விசுவசிங்க உங்கள் வாழ்க்கையில் இருக்கிற எல்லா தடைகளையும் மலைகளையும் செங்கடலையும் பிளந்து உலந்த தரவழியாய் உங்களை கொண்டு போவாராக இயேசு மூலம் ஆமே
கிறிஸ்தவ சிந்தனையை தொடர்ந்து மீண்டும் இணைந்திருக்கின்றோம் விஜயதசமி நாள் வந்து நாடு பூராகவும் கொண்டாடப்பட்டு வரும் ஒரு மிகவும் சிறப்பான ஒரு நாள் தான் இந்த விஜயதசமி நாள் இந்த விஜயதசமி நாளில் வந்து நாங்கள் வந்து பாடசாலைகளில் வந்து மிகவும் சிறப்பாக கொண்டப்ப கொண்டாடப்பட்டு வருகின்றது ஆனால் இப்பொழுது வந்து இந்த கோவிட் நைன்டீன் வைரஸ் காரணமாக வந்து பாடசாலைகள் மூடப்பட்டிருக்கும் காரணத்தினால் வந்து வாணி விழா என்பது வந்து தடைப்பட்டு விட்டதுன்றே சொல்ல முடியும் இல்லாவிட்டால் இந்த வாணி விழாக்குத்தான் நாங்கள் வந்து அழகாக முழு பாவாட சட்டை ஹாஃப் சாரி மற்றும் சாரி என்பது வெற்றி கட்டி கொண்டு செல்வதில் வந்து மிகவும் வந்து ஒரு சந்தோஷமாக காணப்படும் அன்றுதான் பாடசாலைக்கு கலர நல்ல கலையல என்று சென்று நாங்கள் பா புகைப்படம் எடுப்பதாக இருக்கட்டும் சரி அனைத்து நலவடையங்களும் வந்து நாங்கள் அன்றுதான் செய்வோம் இந்த அவல் மோதகம் கடலை என்பதற்காகவே பாடசாலைக்கு அன்று வந்து நாங்கள் விடுமுறை இல்லாமல் வந்து செல்வோம் பாடங்கள் நடக்காவிட்டாலும் இந்த அவல் கடலை என்பதற்காக செல்வது வந்து வழக்கமான ஒரு விடயமாகத்தான் காணப்படுகின்றது அது மட்டுமல்லாது வந்து இந்த பாடசாலைகளுக்கு வந்து நாங்கள் அன்றுதான் ஒவ்வொரு நாளும் சீருடையுடன் சென்று விட்டு அன்றுதான் அப்பாடா அன்று ஒரு மாதிரி எப்படா இந்த வாணி விழா வரும் என்று நாங்கள் கலண்டரே பார்த்து கொண்டிருப்போம் அதுவும் இந்த சனி ஞாயிறு வந்து விட்டால் சில வேலை வாணி விழா வைக்காம போயிட்டு ஸ்கூல்ல இருந்து அது ஒரு ஒரு கவலையா இருக்கும் அது வந்து மிகவும் வந்து அந்த காலங்களை நினைத்து பார்க்கும் பொழுது மிகவும் ஒரு சந்தோஷமான ஒரு காலமாகத்தான் காணப்படுகின்றது அது மட்டுமில்லாது வந்து இந்த விஜயதசமி நாளில் உருவான கதை பற்றி அனைவரும் அறிந்திருப்பீர்கள் இருந்தாலும் நான் சொல்ல வேண்டியது எனது கடமையாகவும் காணப்படுகின்றது இதில் வந்து ஒரு எருமை தலையுடைய அரக்கிக்கு பிறந்தவர் தான் இந்த அரக்கனாக காணப்படுகின்றார் இந்த அரக்கனை அழிப்பதற்காக உருவான நாள் தான் இந்த விஜயதசமியாக காணப்படுகின்றது இந்த அரக்கன் வந்து அனைவருக்குமே தெரிந்த ஒரு அரக்கன் தான் இந்த அரக்கன் வந்து பிரம்ம தேவனிடம் வரம் பெற்றிருந்தார் நீண்ட நாட்களாக தவம் இருந்து வரம் பெற்றிருந்தார் தனக்கு வந்து அழிவு என்பது நேரவே கூடாது என்றவாறு இவர் வரம் பெற்றிருந்தார் அவ்வாறு என்ன வரம் என்றால் அவர் த சில சமயம் தனக்கு மரணம் ஏற்பட்டிருந்தாலும் அது ஒரு பெண்ணால் மட்டுமே தனது மரணம் வந்து ஏற்பட வேண்டும் என்று அவர் வந்து பிரம்மனிடம் வந்து அருள் பெற்றிருந்தார் ஏனென்றால் பிரம்மனிடம் அவர் அவ்வாறு ஏன் வரம் பெற்றார் இருந்தால் பெண் வந்து ஒரு பலமற்றவளாக அவர் தனது மனதில் நினைத்து கொண்டார் தான் இரும்பை விட மிகவும் வந்து ப பலசாலியாக காணப்படுகின்றார் அவ்வாறு அவர் பலசாலியாக சென்று கொண்டிருக்கும் போது தனக்கு பெண்ணால் வந்து அழிவு நேராதுன்றதால அவர் வந்து மிகவும் வந்து தேவர்களை வந்து துன்புறுத்துவதும் சரி அனைத்து விடயங்களும் வந்து மிகவும் வந்து செய்து கொண்டிருந்தார் அவ்வாறு தேவர்கள் எல்லாம் இவரின் தொல்லையை தாங்க முடியாமல் விஷ்ணு தேவரிடம் சென்று மண்டியிட்டார்கள் எங்களை எப்ப எப்படியாவது காப்பாத்தி விடு என்று மண்டியிட்டார்கள் அவ்வாறு மண்டியிடும் போது விஷ்ணு தேவனும் சரி என்ன ஒரு கை பார்க்கலாம் என்று விட்டு போனார் ஆனால் அவரால் கூட அந்த அரக்கனை வந்து வெல்ல முடியாமல் போய்விட்டது அவ்வாறு வெல்ல முடியாமல் போனதால் வந்து அவர் என்ன செய்வது என்று யோசித்த போதுதான் பிரம்ம தேவனின் வரத்தை பற்றி அவர் சிந்தித்தால் அப்பொழுது உடனடியாக சிவனிடம் சென்று சிவனே இதுக்கு ஒரு வழி தாரும் என்று அவர் விஷ்ணுவும் தேவர்களும் சென்றனர் அவ்வாறு சிவனிடம் செல்லும் போது சிவன் தனது சக்தியால் வந்து சத்திய தேவியை உருவாக்கினார் அந்த சக்திய தேவி வந்து இந்த அரக்கனின் கண்ணில் படும்படி அங்கும் இங்குமாக நடமாடினார் அவ்வாறு நடமாடும் போது இந்த அரக்கனுக்கு வந்து சத்திய தேவியின் மீது ஒரு காதல் வயப்பட்டு விட்டார் அந்த காதல் வயப்பட்டவுடன் தனக்கு சத்தியாதேவியை திருமணம் செய்ய வேண்டும் என்ற ஒரு ஆசையில் அரக்கன் வந்து சத்தியாதேவியை நெருங்கும் பொழுது அந்த சத்தியாதேவி சொன்னார் தன்னை கல்யாணம் செய்ய வேண்டும் என்றால் தன்னுடன் போர் செய்து வெற்றி பெற்றால் மட்டுமே தன்னை திருமணம் செய்ய வேண்டும் என்று அப்பொழுது அரக்கனுக்கு இது என்னடா சின்ன பிள்ளைத்தனமாக இருக்குதுன்னு போட்டு அரக்கன் சொன்னார் இது நான் உடனே உன்னை கல்யாணம் செய்து நான் இப்பொழுதே வெற்றி பெற்று உன்னை கல்யாணம் செய்கிறேன்னு சொல்லியாச்சு அப்போ இதை ஒரு பெண்ணுடன் போரிட்டால் அது வந்து ஒரு வெக்ககரமான செயல் என்றதால் தனது அடிமைகள் அனைவரையும் அனுப்பி சத்தியாதேவியுடன் போரிட செய்தார் அப்பொழுது சத்தியாதேவி வந்து அவர்கள் அனைவரையும் துவம்சம் செய்துவிட்டு அரக்கனுக்கு சொன்ன நீ வேணுமென்றா என்னோட வந்து போர் செய்யுண்டு அப்பொழுது சத்தியாதேவி வந்து அரக்கனின் எருமை தலையை வட்டியது நாள் தான் ஒன்பது நாள் வந்து போரிட்டு பத்தாம் நாள் தான் அரக்கனை அழித்த நாள் தான் இந்த விஜயதசமி நாளாக வந்து காணப்படுகின்றது இவ்வாறு வந்து தீமை தீமைகளை ஒழித்த இந்த நாள் தான் விஜயதசமியாக காணப்படுகின்றது இந்த விஜயதசமி நாளில் வந்து எங்களுக்கு எவ்வாறு பலன் இருக்குமோ நல்லது இருக்குமோ நல்ல செயலை தொடங்கலாமோ என்று எண்ணிக்கொண்டிருக்கிறோம் அனைவருக்கும் வந்து இன்றைய நாளினை பார்த்துவிட்டு மீண்டும் வரும்
கேபிட்டல் தொலைக்காட்சி நேயர்களுக்கு எனது பணிவான வணக்கம் இன்றைய நாள் ரெண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டு பத்தாம் மாதம் இருபத்தி ஐந்தாம் தேதி ஞாயிற்றுக்கிழமை இன்றைய நட்சத்திரம் திருவோணம் காலை ஏழு முப்பத்தைந்து வரை பின் அவிட்டம் இன்றைய ராசி மகரம் சுப நேரம் காலை ஒன்பது ரெண்டு முதல் பத்து முப்பத்தி ரெண்டு வரை ராகு காலம் பிற்பகல் நாலு முப்பத்தி ரெண்டு முதல் ஆறு ரெண்டு வரை இன்றைய நாள் விஜயதசமி விருட்ச பூசை கேதார கௌரி விரத நாள் ஆரம்பம் ஆகவே நண்பர்களே அன்பர்களே இன்றைய நாள் உங்களுக்கு ஒரு சிறந்த ஒரு பொன்னாளாக அன்னையிடம் வேண்டி அருளை பெற்று கொள்ளுங்கள் மேடராசி அன்பர்களே இன்றைய நாள் உங்களுக்கு ஒரு சிறப்பான நாளாகும் அத்துடன் சிரமங்களம் தரக்கூடிய நாளாகும் ஆகவே இன்றைய நாளிலே நீங்கள் எடுத்துக்கொண்ட முயற்சிகள் நிறைவேறும் ஆனால் சிரமங்கள் சிக்கல்களுக்கு மத்தியில் அவைகளை தாண்டி நீங்கள் செல்ல வேண்டிய ஒரு கட்டாயம் உண்டு அதிகமான கொள்வனவுகளை ஓரளவு மட்டுப்படுத்துங்கள் ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு உங்களுடைய முயற்சியில் உங்களுடைய கவனத்தை செலுத்துங்கள் அதிகமாக அகல கால் வைத்து நீங்கள் அவதிப்படக்கூடாது பொருட் சேதங்களை தவிர்த்து கொள்ள வேண்டும் இன்றைய நாளிலே உங்களுக்கு அதிகமான பண லாபம் பெறக்கூடிய நாள் ஆனால் அதே நேரம் அதிக அளவு சிரமமும் சிக்கலும் வரும் கண்டிப்பாக அந்த தடைகளை தாண்டித்தான் நீங்கள் இன்றைய நாளை நகர்த்தி செல்ல வேண்டிய ஒரு கட்டாயம் உண்டு புதிய தொழில் வாய்ப்புகள் உண்டாகும் புதிய நண்பர்களுடைய சேர்க்கை புதிய உறவுகள் ஒட்டி கொள்ளக்கூடிய வாய்ப்பு குடும்பத்தில் அதிக மகிழ்ச்சி தோன்றலாம் ஆனால் விவாதம் தர்க்கம் பகை இவைகளும் உங்களுக்கு ஏற்படக்கூடிய வாய்ப்புகள் சமநிலையில் உள்ளது ஆகவே இவைகளை மனதில் கொண்டு இன்றைய நாளை நகர்த்துங்கள் இடபராசி அன்பர்களே இன்றைய நாளிலே உங்களுடைய எதிரிகளால் உங்களுக்கு துன்பங்கள் ஏற்படலாம் அவர்கள் உங்களுடைய முயற்சியை தடுப்பதற்கு முயற்சி செய்யலாம் அவைகளால் நீங்கள் சீற்றமடையலாம் பகை ஏற்படலாம் தர்க்கங்கள் உண்டாகலாம் ஆகவே இவைகளை பெரிதுபடுத்தி நீங்கள் இன்றைய நாளிலே நீங்கள் அதை பெரிதுபடுத்தி ஏற்படுத்தக்கூடாது அதனால் நீங்கள் மிகுந்த சிரமங்களையும் சிக்கல்களையும் எதிர்நோக்க வேண்டிய கட்டாயம் உண்டாகும் ஆகவே அவைகளை தவிர்த்து கொள்ள வேண்டுமானால் நீங்கள் அவைகளை பெரிதுபடுத்தாமல் ஓரளவு விலகி நடந்து கொண்டால் நிச்சயமாக இன்றைய நாள் உங்களுக்கு ஒரு சிறப்பான நாளாக அமையும் உங்களுடைய திட்டங்கள் எண்ணங்கள் நிறைவேறும் உங்களுடைய ஆசைகள் பூர்த்தியாகக்கூடிய ஒரு நல்ல நாளாகவும் இருக்கும் மிதினராசி அன்பர்களே நீங்கள் ஒரு சாதனையாளர் இன்றைய நாளிலே மிகவும் சாதிக்கப் போகின்றீர்கள் உங்களுடைய முயற்சிகள் கட்டாயம் உங்களுக்கு நல்ல பலனை தரக்கூடியதாக அமைகின்றது நல்ல கருமங்களை நீங்கள் எடுத்துக்கொண்டு அதை முன்னெடுத்து செல்லுவீர்கள் அதனால் உங்களுக்கு பரிபூர்ண லாபமும் வெற்றியும் உண்டாகக்கூடிய வாய்ப்புகள் உண்டு ஆன்மீக ரீதியான நாட்டங்கள் உண்டாகும் பொது கருமங்களை நீங்கள் ஈடுபடக்கூடிய வாய்ப்புகள் உண்டு திறந்த மனதோடு சிறந்த சேவை செய்யக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பும் உங்களுக்கு உண்டு இன்றைய நாள் உங்களுக்கு ஒரு பரிபூர்ணமான வெற்றியை தரும் சிறப்பான நாளாக அமைந்திருக்கின்றது ஆகவே இதனை மனதில் நிறுத்தி இன்றைய செயற்பாட்டை நீங்கள் ஆரம்பியுங்கள் கடகராசி அன்பர்களே புதிய புதிய திட்டங்களை இன்றைய நாளிலே நிறைவேற்றக்கூடிய வாய்ப்பு உங்களுக்கு உண்டு அதனால் சிரமங்களும் சிக்கல்களும் உங்களுக்கு ஏற்படக்கூடிய வாய்ப்புகள் உண்டு மனநிலை சோர்வடையலாம் உடல் உபாதைகள் ஏற்படலாம் ஆனால் இவைகளை இந்த வழிகளை தாங்கி நீங்கள் இன்றைய நாளிலே கிரமங்களை செய்து முடிக்க வேண்டிய ஒரு கட்டாயம் உங்களுக்கு உண்டு ஆகவே இதனை மனதில் நிறுத்தி வியாபாரமாக இருந்தாலும் சரி வேறு துறைகளில் சம்பந்தப்பட்டிருந்தாலும் கூட கூட்டாக வியாபாரம் செய்வதானாலும் சரி கோபங்களை இடைநிறுத்தி நல்ல மனதோடு புரிந்துணர்வோடு இன்றைய நாளை நீங்கள் நீங்கள் நகர்த்தி செல்ல வேண்டிய கட்டாயம் உங்களுக்கு உண்டு சிம்மராசி அன்பர்களே இன்றைய நாள் உங்களுக்கு ஒரு சிறப்பான நாளாகும் இன்றைய நாளிலே நீங்கள் நற்கர்மங்கள் செய்ய போகின்றீர்கள் நன்மையான விடயங்களில் நீங்கள் தலை நிமிர்ந்து நின்று நீங்கள் உங்களுடைய முன்னிலையிலே அதை நகர்த்தி செல்ல வேண்டிய கட்டாயங்கள் உங்களுக்கு ஏற்படும் ஆகவே இன்றைய நாள் உங்களுக்கு ஒரு சிறப்பான நாளாக அமைந்திருக்கின்றது நீங்கள் ஆளுமை உள்ளவர் ஆர்வம் உள்ளவர் நல்லதை செய்ய வேண்டும் என்ற எண்ணம் உள்ளவர் ஆகவே சிறப்பான காரியங்களை நீங்கள் முன்னெடுத்து செல்லுவீர்கள் அதற்கு உங்களுடைய நண்பர்கள் உறவினர்கள் ஒத்தாசை புரிவார்கள் உதவியும் செய்வார்கள் அத்தோடு உங்களுக்கு பண லாபமும் மிகுந்த பெருமதியாக கிடைக்கக்கூடிய வாய்ப்புகள் உண்டாகும் ஆகவே இதனை மனதில் நிறுத்தி இன்றைய நாளிலே உங்களுடைய தொழில் முயற்சியை நீங்கள் மேற்கொண்டு 
முன்னெடுத்து செல்வது மிகுந்த ஒரு சிறப்பை தரும் வாய்ப்பை தரும் கன்னிராசி அந்தர்களே உங்களுடைய உடல் ஆரோக்கியத்தை நீங்கள் அதி தீவிர கவனம் செலுத்த வேண்டும் மிகுந்த சிரமங்களும் சிக்கல்களும் உங்களை தேடி வரலாம் அவைகளுக்கு நீங்கள் முகம் கொடுக்க வேண்டிய ஒரு கட்டாயம் உங்களுக்கு ஏற்படலாம் ஆனால் அவைகளை வெற்றிகரமாக நகர்த்தி முன்னெடுத்து செல்வதே உங்களுடைய நோக்கமாக இருக்க வேண்டும் எதிர்ப்புணர்வை கைவிட்டு அரவணைத்து செல்லுகின்ற ஒரு மனோபாவத்தை வளர்த்து கொண்டு உங்களுடைய கருமங்களை நீங்கள் செய்யுங்கள் அதனால் உங்களுக்கு நிறைந்த லாபமும் நிறைந்த சந்தோஷமும் உண்டாகக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு இன்றைய நாளிலே உள்ளது இன்றைய நாள் ஒரு அபூர்வமான அரிய ஒரு நன்னாள் உங்களுடைய நல்லெண்ணத்திற்கும் நன்முயற்சிக்கும் ஒரு சோதனை காலமாக இன்றைய நாள் அமைந்திருக்கின்றது ஆகவே இன்றைய நாளிலே உங்களுடைய முயற்சி உங்களுக்கு பரிபூர்ண வெற்றி தர வேண்டும் என்ற நினைப்போடு செயல்படுத்துங்கள் தரும் தந்தையா துலாராசி அன்பர்களே இன்றைய நாளிலே வியாபாரம் செய்யும் அன்பர்களுக்கு அமோகமான வியாபார முன்னேற்றம் தென்படக்கூடிய வாய்ப்பு உண்டு இன்றைய நாள் ஒரு அற்புதமான நாள் உங்களுக்கு புதிய புதிய வாடிக்கையாளர்கள் உங்களை தேடி வரக்கூடிய வாய்ப்புகள் உண்டு அதிக பண லாபத்தை நீங்கள் சம்பாதிக்கக்கூடிய வாய்ப்புகள் உண்டாகும் ஆகவே இன்றைய நாள் ஒரு சிறப்பான முன்னேற்றம் தரும் நாளாகும் ஒரு சிறந்த உடல் ஆரோக்கியமும் மன ஆரோக்கியம் உங்களுக்கு இருக்கும் குடும்பத்திலே அதிக மகிழ்ச்சி தோன்றும் பெரியவர்களுடைய ஆசீர்வாதமும் அனுசரணையும் உங்களுக்கு உண்டாகும் ஆகவே கொண்டாடி குதிகளிக்கும் ஒரு மங்களகரமான நாளாக இன்றைய நாள் அமைந்திருக்கின்றது விருச்சிய ராசி அன்பர்களே இன்றைய நாளிலே உங்களுடைய முன்கோபத்தை நீங்கள் தவிர்த்து கொள்ள வேண்டும் அதனை முன்னகர்த்தி நீங்கள் செயல்படுவீர்களானால் நிறைய நீங்கள் பிரச்சனைகளுக்கு முகம் கொடுக்க வேண்டி வரும் ஆகவே இன்றைய நாள் உங்களுக்கு சிக்கல்கள் மிகுந்த நாளாகும் சிரமங்கள் மிகுந்த நாளாகும் உங்களுடைய செயற்பாட்டிற்கு ஒரு சோதனை காலமாக கூட இருக்கும் இதனை முறியடித்து முன்னேறி நீங்கள் வெற்றி காண்பிக்க வேண்டிய ஒரு கட்டாயம் உங்களுக்கு உண்டாகும் ஆகவே உங்களுடைய முயற்சியை மேலோ மேலோங்கி வளர செய்யுங்கள் உங்களுடைய கோபத்தை தவிர்த்து கொள்ளுங்கள் உங்களுடைய எண்ணங்கள் உங்களுடைய சிந்தனைகள் நல்லவை நோக்கி தகரட்டும் அதுவே உங்களுக்கு ஒரு பரிபூர்ண வெற்றியை தரும் தனுராசி அன்பர்களே இன்றைய நாள் உங்களுக்கு ஒரு அனுகூலமான நாளாக இல்லாவிட்டாலும் கூட உங்களுடைய ஆர்வமும் ஆவேசமும் அதிகமாக இருக்கும் உங்களுடைய முயற்சியிலே நீங்கள் முன்னேற வேண்டும் என்ற எண்ணம் உங்களுக்கு நிச்சயம் ஒரு வெறித்தனமாக இருக்கும் நீங்கள் செய்கின்ற செயற்பாட்டை வேகமாகவும் சிறப்பாகவும் செய்து முடிக்க வேண்டும் என்ற எண்ணங்கள் தலைதூக்கி நிற்கும் ஆனால் சிரமங்களும் சிக்கல்களும் இடையிடையே வந்துதான் மோதும் ஆகவே இவைகளை மனதில் கொண்டு இன்றைய நாளிலே நீங்கள் உங்களுடைய முயற்சியை எடுத்து செல்லுங்கள் அதனால் நீங்கள் நிறைந்த லாபத்தையும் பொருளையும் ஈட்டக்கூடிய வாய்ப்புகள் உண்டு குடும்பத்தாருடைய எண்ணங்களையும் ஆசைகளை நிறைவேற்றக்கூடிய ஒரு நல்ல சந்தர்ப்பம் உள்ள நாளாக அமைந்திருக்கின்றது தடைகள் தாண்டி முன்னேறுவதில் நீங்கள் மகா வீரனாக இருப்பீர்கள் அதையே செயல்படுத்துங்கள் மகர ராசி அன்பர்களே ஏழரைச்சனைக்கு மத்தியிலே நீங்கள் நிற்கின்றீர்கள் உங்களுக்கு இடர்பாடுகளும் இன்னல்களும் அதிகமாக வரத்தான் செய்யும் அவைகளை தவிர்த்து நீங்கள் உங்களுடைய முயற்சியிலே முன்னேறும் நாளாக இன்றைய நாள் பரிணமிக்கின்றது ஆகவே இன்றைய நாளிலே உங்களுடைய முயற்சி அதிக வெற்றியை தர வேண்டும் என்ற மனதோடு நீங்கள் செயல்படுங்கள் எந்த தடைவரினும் அதனை தகர்த்தறிந்து நீங்கள் முன்னேறக்கூடிய வாய்ப்பும் வசதியும் இன்றைய நாளிலே உங்களுக்கு உண்டு சலித்து அழுத்து உங்களுடைய கருமங்களை கைவிட்டு விடாதீர்கள் தொடர்ந்து முயற்சி செய்யுங்கள் முன்னேற்றம் நிச்சயமாக உங்களுக்கு உண்டு கும்பராசி அன்பர்களே இன்றைய நாளிலே நீங்கள் சாதிக்கப் போகின்றீர்கள் உங்களுடைய முடிக்க முடியாமல் இருந்த எத்தனையோ வேலை திட்டங்களை இன்றைய நாளிலே நீங்கள் முடிவுக்கு கொண்டு வரக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பும் வசதியும் உண்டு நல்ல நண்பர்களுடைய செயற்கை உண்டாகும் அவர்களுடைய பக்க பலம் உங்களுக்கு இருக்கும் அவர்களுடைய ஒத்தாச உதவி நிறையவே இருக்கும் அவைகளை கொண்டு உங்களுடைய முயற்சியில் நீங்கள் இன்றைய நாளிலே வெற்றி காணப்போகின்றீர்கள் அவைகள் மிகுந்த பண லாபம் தரக்கூடியதாகவும் உறவுகளோடு ஒட்டி போகக்கூடிய வாய்ப்பை தரக்கூடியதாகவும் அமைய போகின்றன ஆகவே இன்றைய நாள் ஒரு சிறப்பான நாள் இதை மனதில் வர் நீங்கள் நிறுத்தி கொண்டு உங்களுடைய முயற்சியை முன்னெடுத்து செல்லுங்கள் அதுவே பரிபூர்ணமான ஒரு வெற்றியை உங்களுக்கு உண்டாக்கி தரும் 
மீனராசி அன்பர்களே சிரமங்கள் சிக்கல்களுக்கு மத்தியிலே இன்றைய நாளிலே உங்களுடைய கருமங்கள் சிறந்த வெற்றியை தரப்போகின்றன அதிக லாபத்தை தரப்போகின்றன ஆனால் சிரமங்களும் சிக்கல்களும் கூடவே இருக்கும் அதனை பொருட்படுத்தாமல் இன்றைய நாளிலே உங்களுடைய முன்னேற்றத்திலே கண்ணாக இருந்தால் நிச்சயமாக நீங்கள் இன்றைய நாளிலே வெற்றி கொள்ளக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு உண்டாகும் இன்றைய நாளை சரிவர பயன்படுத்தி உங்களுடைய வாழ்க்கையிலே வெற்றியை நீங்கள் காணுங்கள் காண்பீர்கள் நேர்களை இதுவரை பன்னிரண்டு ராசிகளுக்கும் உரிய பொது பலன்களை பார்த்தோம் உங்களுடைய தனிப்பலனை அறிந்து கொள்ள ஒரு சோழரை அணுகி நீங்கள் தெரிந்து கொள்ளுங்கள் மீண்டும் நாளை இதே நேரம் உங்களை சந்திக்கும் வரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுபவர் சோதிடர் சிவகுரு செல்லச்சாமி நன்றி வணக்கம்
அவர்களுடைய தேவை நாங்கள் அவர்களை வழிபடுகின்ற பொழுது எங்களுக்கும் சிறப்பான அம்சங்கள் இடம்பெறும் பொதுவாக நம்பிக்கை தான் கடவுள் சொல்வார்கள் கடவுளை நாங்கள் நம்ப வேண்டும் எனவே அதாவது எங்களுக்கு மேலே ஒரு சக்தி இருக்கிறது அதை கொரோனா காட்டிக்கொண்டிருக்கிறது எனவே அதாவது பொதுவாக சொல்வார்கள் இறைவனுடைய பத்தாவதாரம் அதாவது விஷ்ணுவனுடைய பத்தாவதாரம் கல்கி ஆதாரம் சொல்வார்கள் அது வந்தால் அப்படியே அழித்து விட்டு சென்று விடுமா பல அதாவது மனிதர்களுடைய கோர தாண்டவங்கள் நிகழ்கின்ற பொழுது கொடுமைகள் நடக்கின்ற அதிகமாக நடக்கின்ற பொழுது கல்கி ஆதாரம் எடுத்து அவர் அளிப்பார் பொதுவாக இப்பொழுது இடம்பெறுகின்ற சம்பவங்களை வைத்து சில பேர் சொல்வார் கல்கி ஆதாரம் நடந்து விட்டது நடந்தேறி விட்டது நடந்து கொண்டிருக்கிறது ஒவ்வொரு கருத்தை அவராக காணப்படும் ஆனால் கல்கி ஆதாரம் என்பது நடந்து விட்டதா என்பது ஒரு கேள்விக்குறி தான் அதையும் தாண்டி இன்று நடக்கிற கொரோனாவையும் சிலர் சொல்வார்கள் இது கடவுளுடைய ஒரு திருவிழாவில் தான் அதாவது பொதுவாக சனத்தொகை அதிகரித்தால் அதை கட்டுப்படுத்த இப்படி ஒவ்வொருடைய கருத்தும் வேறுபாடாக காணப்படும் அதுக்காக வீட்டில் இப்போ பொதுவாக அம்மா எடுத்துக்கொண்டால் ஒரு வீட்டில் நாலு பிள்ளைகள் இருந்தால் அம்மா என்ன செய்வா சாப்பாடு சமைச்சா எல்லாருக்குமே கொடுத்துட்டு இறுதியாக தான் நின்று தான் தான் சாப்பிடுவோம் அதான் அம்மா ஆனால் கடவுளும் அப்படி தான் இருந்தார் அப்போ இந்த வகையில் இப்போ இருக்கிற பிரச்சனைகள் அதாவது மனிதர்கள் வந்து கடவுளை தாண்டி செயல்பட ஆரம்பிச்சிடணும் அதை கடவுள் ஒன்று இருக்கிறது எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சும் கூட பல பேர் இன்றைய ஆலயங்கள் போகிறது மிக குறைவாக இருக்கிறது பொதுவாக தங்களுடைய தொழிலை மதிப்பு பல பேர் குறைவா சில பேர் வந்து தொழில் அதாவது என்ன தொழிலை தேர்வு செய்யும் போது மிக ஒரு கேள்விக்குறியாக இருக்கும் அது செய்தால் கூட அதில் எவ்வாறு முன்னேற வேண்டும் என்ற விடயங்கள் தெரியாமல் இருக்கலாம் எனவே இந்த ஆயுத பூஜையிலே நீங்கள் தொழிலையும் தெரிவு செய்ய முடியும் பொதுவாக ஏடு திறக்குவார்கள் பாடசாலை காலங்கள் நாங்கள் படிக்கின்ற பொழுது வர்ணவி ஒருக்கா உம்முன்னு சொல்லுங்கள் அப்படி அம்முன் இருக்கிற மாதிரி இருக்கு சரி ஓகே அதெல்லாம் விஜய் சொன்ன டைலாக் அதாவது கடுப்பை தெரியும் எனக்கு அம்முன்னு உடுப்பு தெரியும் உம்முன் இருந்தால் வாழ்க்கை ஜம்முன்னு இருக்கிற மாதிரி இருக்கிறீங்களும் தெரியல அதாவது நான் தான் ஒரே பேசிட்டுருக்கான்னு தெரியல அதையும் தாண்டி இந்த பாடசாலை காலங்களிலே நாங்கள் செய்த சம்பவங்கள் ஞாபகம் வரும் ஒவ்வொரு சம்பவங்கள் அதாவது சிறுவர்கள் குளப்படி தான் அன்றைய கட்டத்திலே நாங்கள் செய்த ஒவ்வொரு குளப்படிகளும் எங்களுக்கு மீண்டி மீண்டி மீட்டி மீட்டி பார்க்கக்கூடிய இருக்கிறது அதே நேரம் அங்கே ஆளுமைகள் வளர்க்கப்பட்டது ஒவ்வொரு திறமைகள் அங்கே வளர்க்கப்பட்டது பொதுவாக இந்த சகல கலகாலிமலை பாடுகின்ற அந்த பழக்கம் அதாவது ஒவ்வொரு சடங்குகளோ சம்பிரதாயங்களோ நிகழ்வுகளோ எங்களுடைய சமயத்தில் செய்கின்ற பொழுது அதனூடாக எங்களுக்கு வருகின்ற அந்த திறமைகளை நாங்கள் வளர்த்துக் கொள்ளலாம் பொதுவாக இந்த விஜய சமி ஆண்டில் அல்லது சகலவல்லி மாலை சகலவல்லி மாலை பாடுகின்ற பொழுது போட்டி யார் பாடுவது என்று கேள்வி கூறியிருக்கிறது சங்கீதம் எடுக்கின்ற பிள்ளைகள் தான் பாட முடியும் என்று பொதுவாக சொல்லுவார் அல்லது எங்களுக்கு வகுப்பு ரீதியாக பிரித்து கொள்ளப்படும் முதலாம் ஆண்டு ரெண்டாம் ஆண்டும் ஒரு ஒரு குரூப் அப்படி தான் மூன்றாம் ஆண்டு ஏன்னா சின்ன பிள்ளை தானே அதனால் அவைகளுக்கு சப்போர்ட் ஒரு ஆளே முடிவினும் அப்படி தான் டீச்சராக வந்து விட்டு அப்போ பத்தாம் ஆண்டு பதினாறாம் ஆண்டு ஒன்பதாம் ஆண்டு படிக்கும்போது நாங்கள் எல்லாம் ஒவ்வொரு தனி குரூப் அப்போ எங்களுக்கு ஒரு எட்டாவது நாள் இல்லை ஏழாவது நாளோ ஆறாவது தான் வரும் அப்போ கடைசி நாள் பூசை வந்து பதினோராம் ஆண்டு ஒவ்வொரு ஒரு படிக்கும்போது அப்போ நாங்கள் ஒவ்வொரு வருடம் கொண்டாடப்படுவது எங்களுக்கு ஒவ்வொரு வருடம் ஒவ்வொரு நாளும் எங்களுக்கு வந்திருக்கும் இறுதியாக பதினோராம் ஆண்டு படிக்கும் பொழுது எங்களுக்கு இறுதி பூஜை விஜய சமயம் நாங்களாம் செய்வோம் அப்போ காசு சேர்த்து நாங்களே காசு போட்டு ஒவ்வொரு நிகழ்ச்சிகளையும் தயார் செய்து அதனை பிரிப்பியா பண்ணி நாங்கள் நிகழ்ச்சி கடைசியில் நிகழ்ச்சி செய்கிறது அதிகமாக இருக்கும் அப்போ இந்த இன்றைய அந்த அதாவது பாடசாலை காலங்கள் இடம்பெற்ற அந்த சம்பவங்களை இப்பொழுது மீண்டி பார்க்கின்ற பொழுது எங்களுக்கு ஒரு சந்தோஷமான நிலையாக இருக்கிறது நிறைய விடயங்கள் செய்திருக்கிறோம் அதற்காக மேலும் கதைக்கலாம் வரலாறு என்பது எப்பவுமே முடியாத ஒரு கதை அது படமாக இருக்கலாம் அல்லது பாடலாக இருக்கலாம் அல்லது ஒரு கதையாக இருக்கலாம் அல்லது ஒரு நபராக இருக்கலாம் அவரை பற்றி நாங்கள் பேசிக்கொண்டு தான் இருப்போம் அவர் நிலையான ஒரு விஷயத்தை செய்திருந்தார் நாங்கள் நிலையாக செய்த பாடசாலை காலங்களில் நிறைய குறும் செய்திருக்கிறோம் இல்லையா எனவே அதை மறக்க முடியாது அதை தொடர்ந்து நாங்கள் பேசலாம் தொடர்ந்து இன்றைய நாள் பகுதி வரலாற்றின் பக்கங்களில் இடம்பெற இருக்கிறது அதனை தொடர்ந்து அதை கூற வேண்டிய ஒரு விடயம் அதாவது உங்களுடைய பேர்களும் நிலைக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் பொதுவாக எங்களுடைய வாழ்க்கை மிகவும் கூறியது அதுவும் கொரோனா காரணமாக பல பேர் பக்கம் பக்கம் செத்து போறாங்க பெரிய சோகம் தான் இருந்தாலும் கூட ஒரு சில பேருடைய பேர் வந்து இப்ப நிலைக்குது பத்திரிகையில வந்திருக்கு பேர் வந்திருக்கு செஞ்சிருக்காங்க அந்த மாதிரி நீங்களும் ஏதாவது செய்ய வேணும் அதுக்காக கொள்ளலாம் செஞ்சிடாதீங்கப்பா தப்பாலாம் செஞ்சிடாதீங்க நல்லா செய்யுங்க நல்லா செஞ்சு உங்களுடைய பேர் நிலைக்கு வேணும் கண்டுபிடிங்க ஏதாவது புதுசாக சாதிங்க அல்லது ஒரு பெரிய துடுப்பாட்டு விளையாட்டு ரீதியாக சாதிங்க ஏதாவது ஒரு ரீதியாக நீங்க சாதிக்கின்ற பொழுது உங்களுடைய பேர் நாளைக்கு இடம்பெறும் என்பதை நான் ஞாபகப்படுத்திக் கொண்டு இன்றைய நாள் பகுதி தேவையாக இருக்கிறது இதை நாங்கள் பார்த்து விட்டு திரும்பவும் ஆயிரத்து எழுநூற்று அறுபதாம் ஆண்டின் இதே நாளில் பிரிட்டனில் மூன்றாம் ஜோர்ஜ் மன்னர் ஆட்சிக்கு வந
ஆங்கிலேய மெய்யியலாளர் ஜெப்ரி சாசர் ஆயிரத்து நானூறாம் ஆண்டின் இதே நாளில் இறந்தார் அணுகுண்டினால் பாதிப்படைந்த ஜப்பானிய சிறுமி சடாகோ சசாகி ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து ஐம்பத்து ஐந்தாம் ஆண்டின் இதே நாளில் இறந்தார் இலங்கை நீதிபதி சே நாகலிங்கம் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து ஐம்பத்து எட்டாம் ஆண்டின் இதே நாளில் இறந்தார் இன்றைய நாள் நினை தொடர்ந்து மீண்டும் முனைந்திருக்கின்றோம் இந்த வணக்கம் கேபிட்டல் ஊடாக ஆயுத பூஜையை பற்றி நாங்கள் கதைத்து கொண்டிருக்கணும் ஷியான் சொன்ன போல வந்து இந்த ஆயுத பூஜையில் வந்து நாங்கள் கொப்பி புத்தகம் என்று ஆறாம் ஆண்டு தொடக்கம் பதினோராம் ஆண்டு மட்டும் ஒரு பத்து புத்தகம் இருக்கு அவ்வளோ பத்து புத்தகத்தையும் பேக்கோட தூக்கி கொண்டு வந்து இந்த சரஸ்வதிக்கு முன்னால் வச்சா தான் எங்களுக்கு எல்லாம் படிப்பு வரும் என்று அப்படி கொண்டு வந்து வச்ச காலம் இருக்கு பத்து புத்தகத்தில் இறுதியாக கொடுக்கறது புத்தகம் ஒழிச்சு அது ஒழிச்சு வச்சா கூட பரவாயில்ல அந்த புத்தகத்தை திறக்காதால அது அந்த புத்தகத்துல அந்த பக்கமே வந்து நாங்க என்ன செய்யணும்டா பூஞ்சினங்கட்டி போயிட்டு இருக்கும் ஏன்னா நாங்க புத்தகமே திறக்கல விஜயதசமிக்கு மட்டும்தான் அந்த பேக் டவுன் அப்படியே வச்சுட்டு அதை எடுக்கிறதுக்கே கொஞ்சம் மாசம் புத்தகங்களும் <laughs> வெட்டி <laughs> <laughs> இருக்குது <laughs> ஒவ்வொரு பாடசாலைக்கும் <laughs> <laughs> அதாவது பாடசாலை காலங்களிலும் அதிகமாக நாங்கள் இந்த போட்டிக்கு செல்வோம் இல்லையா சிறு வயதிலே பொதுவாக ஐந்தாம் ஆண்டு படிக்கின்ற பொழுது அதிகமாக போட்டி செல்வது வளமை என்று சொல்ல புலமை பரிசல் பரிசு அதை அதையும் தாண்டி எங்களுக்கு பாடசாலை மட்ட ரீதியாக வலை மட்ட ரீதியாக நடக்கும் மாக மட்ட ரீதியாக போட்டிகள் நடக்கும் அதிலே வெற்றி பெற்றால் எங்களுக்கு ஒரு பெருமிதம் எங்களுடைய பாடசாலைக்கு பெருமை தட்டி விட்டோம் அல்லது எங்களுடைய பேர் வந்து அங்கே இப்போ கூடுதலாக ஃப்ரேம் பண்ணி வைக்கிறது வெளியில் ஸ்கூலுக்கு வெளியே இவையெல்லாம் பாஸ் பண்ணிக்கணும் இவை ஃபெயில் பண்ணாங்கலாம் போட மாட்டோம் அப்போ அது வந்து ஒரு நல்ல விஷயம் அதாவது மாணவர்களை ஊக்கப்படுத்துறது நாளைக்கு எங்களோட போட்டோம் அங்கே வேறு சொல்லி ஆசைப்படுகின்ற பொழுது அவர்களுடைய ஊக்கம் அதிகமாக இருக்கும் செயல்பாடுகள் அதிலே அதிகமாக ஆர்வம் செலுத்துவார்கள் எனவே இந்த குரல் திருக்குறள் நாங்கள் அதிகமாக பாடமாக்கி அதனுடைய பொழிப்புரை சொல்லி அது சொல்லுகின்ற பொழுது ஒரு நளினம் இருக்கும் அந்த நளினம் கற்க கசடர் என்று சொல்லி இதாலே ஆட்டி கதைக்கின்ற பொழுது எங்களுக்கு வந்த அந்த சுவாரஸ்யம் இன்றும் மறக்க மறக்க முடியாமல் இருக்கிறது எனவே தொடர்ந்து அந்த பிஞ்சு மலையாக எங்களை ஞாபகப்படுத்துவதற்காக ஒரு ஒரு குழந்தையினுடைய குரலோடு அந்த குரலை விளக்குவதற்காக அருமையான கதையோடு குணசகன் அவர் காத்திருக்கின்றார் அதனை பார்த்து விட்டு வருவோம் பிறப்பு என்னும் பேதமை நீங்கி சிறப்பு என்னும் செம்பொருள் காண்பது அறிவு பிறப்பு என்னும் பேதமை நீங்கி சிறப்பு என்னும் செம்பொருள் காண்பது அறிவு
கேபிட்டல் டிவி நேயர்களுக்கு எனது அன்பான வணக்கம் இன்று குரல் சொல்லும் கதை என்ற நிகழ்வில் முப்பத்தாறாம் அதிகாரமான மெய்யுணர்கள் என்ற அதிகாரத்தின் எட்டாவது குரலுக்கு இதையும் கதையும் சொல்ல வந்துள்ளேன் இந்த எட்டாவது குரலின் உரை என்ன சொல்கின்றது என்றால் அறியாமை நீங்கி செம்பொருளான இறைவனை காணுவது தான் முத்தி இப்போ இந்த முத்தி அடைந்தவர்கள் எப்பொழுதும் இன்பமாக இருப்பார்கள் அவர்களுக்கு எந்த துன்பமும் இல்லை அவர்கள் ளுக்கு பிறற்ற செய்கையும் தெரியாது தனித்த செய்கையும் தெரியாது அவர்கள் மெய்யுணர்வு அடைந்தவர்கள் இறைவனை அடைந்தவர்களுக்கு சமமானவர்கள் என்று சொல்கின்றது அதனால் பொண்ணுத்துறை அதிபர் சொன்னார் ஆனந்தராஜா எமது தாத்தா கதிரேசன் அவர்கள் மெய்யுணர்வு அடைந்து விட்டார் அதாவது முத்தி நிலைக்கு அடைந்து விட்டார் அப்போ உயிரோடு உயிரோடும் முத்தி நிலை அடையலாம் அப்போ இறைவனை அறைந்து அவனை சரணடைந்து அவன் இந்த முழுமையான அருளை பெறுவது தான் மெய் மெய் உணர்தல் அப்போ மெய் உணர்ந்த ஒழுதற்கு பணம் பொருள் அது எந்த ஒரு இதிலையும் பற்றிராது கவலை இராது அவற்றை பிள்ளைகள் அவற்றை மூத்த மகன்ற மகன் மருத்துவ பீடத்துக்கு தெருவாகி வந்து அவர் கதிரேசனிட்டு ஆசி வர வந்தபோது அவர் சொன்னார் பேரா உனக்கு மருத்துவ பூடம் கிடைக்கும் என்று எனக்கு முன்பே தெரியும் நான் உன்னுடைய தந்தைக்கு சொன்னேன் நான் சோதனை எழுதியக்கில் உன்னுடைய தந்தை வந்து மிகவும் கவலைப்பட்டவர் அவன் இதன்றுட்டான் அவனுக்கு இந்த சோதனை நேரத்தில் காய்ச்சல் வந்து மூன்று நாள் வைத்தியசாலையில் அனுமதிக்கப்பட்டவன் அதால் இவன் சோதனை சரியாக எழுதினானோ எழுதவில்லையோ என்று கவலைப்படையில் நான் அவனுக்கு சொன்ன நான் மகனே எல்லாவற்றையும் சிவனிடம் ஒப்படை இந்த முறை அவன் செல்வான் மருத்துவ பூடத்துக்கு செல்ல வேணும் என்று விதி இருக்கு அவனுக்கு ஏனென்றால் சிவன் எனக்கு அதை உணர்த்தி இருக்கிறார் ஆனவுடனால நீ எதை பற்றியும் கவலைப்படாத எந்த கவலையும் இல்லாமல் சந்தோஷமாக மகிழ்ச்சியாக இது எண்ணங்கள் மனதை குழப்பும் மனதை குழப்பினால் ஒரு தன்ற மனம் நிம்மதியாக இராது அது மெய்யுணர்வை அடைய மாட்டாது எனவே எந்த வழியாலும் ஒரு சிறு சலனம் ஏற்பட்டாலும் ஒரு ஒரு கிணறு ஒரு குளத்தில் ஒரு சிறு கல்ல தூக்கி நாங்கள் போட்டாலும் உடனே அது இந்த தண்ணீரில் அசைவு ஏற்படும் மாற்றம் ஏற்படும் இதனால் எந்த ஒரு அணுவளவு பிரச்சனை மனதுக்கு நுழைந்தாலும் அதனால் மெய்யுணர்வு கெட்டு போய்விடும் அதனால் துன்பமான விஷயமோ இன்பமான விஷயம் நம்முடைய மனதுக்குள்ளே வைத்து கொள்ள வேண்டுமே தவிர அவருக்கு சொல்லக்கூடாது நீ அதைத்தான் செய் உன்னிடம் இன்றைக்கு ஏராளமான பணம் வந்திருக்கின்றது அதனால் அந்த பணத்தை வைத்து கொண்டு மெய்யுணர்வு அடையப்பார் அந்த பணத்தில் பற்று வைக்காத அந்த ப பணத்தில் பாசம் வைக்காத அந்த பணத்தை உந்த பணமாக ஏற்றுக்கொள் ஏனென்று சொன்னால் அது கதிரேசன் உனக்கு தந்தாலும் அது சிவன் கொடுக்க சொல்லி தந்த பணம் அதனால் அந்த பணத்தை உரிய முறையில் நீ செலவு செய்ய வேண்டும் உன்ற பிள்ளைகளை பராமரித்து நன்றாக கல்வி கற்பித்து எல்லாத்தையும் செய்ய வைக்க வேண்டும் ஏனென்றால் இறைவன் பற்றில்லாதவர் பாகுபாடு காட்டாதவர் அதனால தான் நீ பத்து வருடமாக இந்த ப எமது கோயிலில் வந்து கடலை விற்கிறாய் நீ வேற்றூரவன் இங்கே வந்து கடலை விற்று போட்டு இரவில் போகிறாய் போன போதும் பகல் முழுக்க நீ எந்த நேரமும் சிவன்ற நினைவில் தான் இருக்கிறாய் அப்போ சிவன் தன்னை நினைப்பவர்களுக்கு ஒருபோதும் துன்பம் செய்ய மாட்டான் இது பெரிய பெரிய ஞானிகளின் கூற்று புராணங்களின் கூற்று இதிகாசங்களின் கூற்று நூல்களின் முடிந்த முடிவும் அதுதான் இப்போ கடவுளை வணங்குறவன் ஒருபோதும் துன்பப்பட மாட்டான் அப்போ இந்த மெய்யுணர்வு அட மூலம் அறியாமல் நீங்க ஒரு ஆன்மா முத்தி அடையும் அப்போ இந்த முத்தி வந்து இறைவனோடு கலத்தல் அப்போ இறைவனோடு கலந்த ஆன்மா ஒருபோதும் நிஜ வாழ்க்கையை பற்றி சிந்திக்காது அதுக்கு நிஜத்தில் என்ன நடக்கிற என்றும் தெரியாது அந்த நிலைக்கு அவர் வந்துட்டார் அந்த நிலையை நீ குழப்பக்கூடாது அதனால் நீ அவருக்கு தொல்லக்கூடாது என்று பொண்ணுத்துறை அதிபர் சொன்ன போது ஆனந்தராயா சொன்னான் ஐயா எனக்கு எல்லாம் தெரியும் என்று தான் நான் நினைத்தேன் ஆனால் அவருக்கு நன்றி சொல்ல வேணும் என்று நினைத்தேன் இதை தவிர இந்த மனதில் வேறு எதுவும் இல்லை நன்றி சொல்லி வேணுமே என்றால் இந்த ஒரு பெருந்தொகை எனக்கு தந்துள்ளார் அப்போ அது தரது காரணமாக இருந்தவர் அவர் அதனால் அவருக்கு நாங்கள் நன்றி சொல்ல வேணும் என்று நினைத்து சொன்னேனே தவிர அவற்றை மெய்யுணர்வை குழப்ப வேணும் என்ற நினைவில் சொல்லவில்லை எனவே என்னை மன்னித்து கொள்ளுங்கள் இனிமேல் நான் இப்படியான கதைகளை ஒருபோதும் கதைக்க மாட்டேன் என்றார் என்றான் ஆனந்தராஜா மீண்டும் சந்திப்போம்
குரல் சொல்லும் கதையினை தொடர்ந்து மீண்டும் இணைந்திருக்கின்றோம் இந்த ஆயுத பூஜையின் சிறப்புகளை பற்றி நாங்கள் கதைத்து கொண்டிருக்கும் போது எனக்கு ஒரு விடயம் ஷியான் கதைத்து கொண்டிருக்கும் போது விளங்கியது இந்த கோலம் போடுதல் கூட நமது பாடசாலை நாட்களில் வந்து இந்த வாணி விழாவின் போல தான் தெரிய வரும் அது மட்டும் கோலம் போடவே தெரியாது கோலம் போடாட்டியும் அம்மா டேந்து தேங்காய் பூ வேணும் கலரிங் வேணும் என்று வாங்கி கொண்டு போய் அந்த கோலப்போட்டியில சும்மா ஒரு பூவோ இதோ தான் கீறுவோம் அதுக்குமே நாங்கள் போட்டி போட்டுக்கொண்டு முன்னால நின்று அந்த கோலப்போட்டி தோரணம் கட்டுறது மாலை கட்டுறண்டு அந்த இந்த ஆயுத பூஜையின் மூலமாக தான் எங்களுக்கு வள சமய வழிபாடுகள் வந்து மிகவும் வந்து தெரிந்த ஒரு விடயமாகவும் காணப்பட்டது அது மட்டும் இல்லாது இந்த கல்வியோ செல்வமோ வீரமோ இந்த மூன்று இருந்தால் தான் நமது வாழ்க்கையில் வந்து மிகவுமே வெற்றியடைய வேண்டும் என்றவாறு நமக்கு தேவையான ஒரு விடயமாகும் இந்த கல்வி இல்லாவிட்டால் சரி செல்வம் இல்லாவிட்டால் சரி வீரம் இல்லாவிட்டால் எங்களது வாழ்க்கையில் வந்து எதுவுமே பயனளிக்க முடியாத ஒரு விடயமாக தான் காணப்படும் குறுந்த பொழுது அந்த காலத்தில் வந்து டிவி என்றது எல்லாம் இல்லை அது நாங்கள் படிக்கிற காலத்தில் டிவி அந்த இல்லாட்டம் இல்லை கரண்டும் இல்லை அவங்க மோட்டரில் தான் ஒன்று டிவி போடணும் ஏதாவது ஒரு டிவி வாடகை கிடத்து ஏதாவது ஒரு நிகழ்வு வேண்டாம் மட்டும்தான் இங்கே படம் போடுவார்கள் அப்பொழுது நாங்கள் பார்க்கின்ற அதிகமான படங்களும் திருவிழையாளர் ஒரு படமாக இருக்கும் அதே போல் தான் இந்த கல்வியா செல்வம் வீரமா சிவாஜி நடித்த அந்த படம் படம் தான் எங்களுக்கு கதையும் தாண்டி அந்த படங்கள் அதிகமாக ஞாபகம் இருக்கும் அங்கேயே போட்டி வருகிறது முத்த மூதவியர் முத்தவியருக்கும் போட்டி வருகிறது பொதுவாக மூதவி என்பது சொல்லுவார்கள் எங்களுடைய மூத்த தவி தான் அதுதான் மருவி மூதவி ஒன்று தான் ஆனால் நாங்கள் அதை ஒரு தவறான வார்த்தைகளாக பயன்படுத்துவோம் ஆனால் மூதவி என்பது எங்களுடைய மூத்த தவியாக இருக்கிறது எனவே இந்த முப்பெரும் தேவைகளுக்கு சடங்கு <laughs> ஒவ்வொரு <laughs> 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 அந்த ஒரு சம்பவங்கள் அந்த ஒரு நிகழ்வுகளை ஏற்படுத்தக்கூடிய ஒரு இடமாக அந்த அந்த பாடசாலை இருந்தது அதே போல் அந்த நிகழ்வு இருந்தது எனது நிகழ்வு வந்து மாணவர்களை ஒன்று கூட்டியது இன்று இருக்கின்ற பெரிய பிரச்சனை எது என்று சொன்னால் ஆரோக்கியம் வேறு என்ன சொன்னால் மாணவர்கள் மத்தியிலே உள ஆரோக்கியம் மிக ஒரு சிறப்பானதாக இருக்கிறதான் சொன்னால் அதுவும் ஒரு கேள்வி குறுதான் அதே போல் உடல் ஆரோக்கியம் இரண்டுலேயுமே நாங்கள் கவனம் செலுத்த வேண்டும் தொடர்ந்தும் இந்த ஆரோக்கிய வாழ்வு பகுதி தயாராக இருக்கிறது அதை நாங்கள் பார்த்து விட்டு வருவோம் கேபிட்டல் தொலைக்காட்சி நேயர்களுக்கு இனிய காலை வணக்கம் தமிழர்கள் பாரம்பரிய மருத்துவமான சித்த மருத்துவத்தின் ஆரோக்கிய வாழ்வு நிகழ்வினூடாக உங்களை சந்திப்பதில் நான் பெரும் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் நேற்றைய தினம் மூளைக்கு குருதி வளங்களை பற்றி நான் கதைச்சிருந்தேன் இந்த மூளை என்றது ஒரு பிரதானமான அங்கம் அது நாலு நிமிஷத்துக்கு மேலே அந்த சிறப்படைந்த நரம்பு கிழங்களால் ஆனபடியால் ரத்தம் இல்லாமல் அது உயிர் வாழ முடியாது அடுத்தது அது இறந்தால் புதுப்பிக்கப்பட மாட்டாது அந்த மூளையில் உள்ள ஒவ்வொரு கலங்களுக்குமே எங்களுடைய உடலில் உள்ள ஒவ்வொரு செயற்பாடுகளை கட்டுப்படுத்துகிற திறமை இருக்குது அந்த கட்டுப்பாடும் அந்த கலங்களில் தான் தங்கி இருக்குது ஆகவே அந்த மூளைக்கு செல்ல வேண்டிய நாடிகள் நாடங்களை பற்றி எங்களுக்கு வலு தெளிவாக இருக்க வேண்டும் அதிலும் என்ன பிரச்சனை வருகிறது எங்களுடைய என்ன பழக்க வழக்கங்கள் அதற்கு காரணமாகிறது என்பதை பற்றி நாங்கள் சற்று விரிவாக நோக்குவோம் இந்த மூளைக்கு ரெண்டு பிரதான நாடிகள் மூலமாக குளுக்கோசுடன் சேர்ந்த இரத்தமானது செல்கிறது அதை சொல்கிறது ஒன்று வேர்டிபிரல் ஆட்டி அடுத்தது கரோட்டிட் ஆட்டி என்று சொல்கிறது இந்த ரெண்டு ஆ நாடிகளும் தான் இந்த மூளைக்கு என்ன செய்தன்னு சொன்னால் இரத்தத்தை பிரதானமாக வழங்குது இதிலிருந்து சிறிய சிறிய கிளைகள் பிரிவடைந்து சென்று மூளையானது அந்த மண்டை ஓட்டுக்கினுள் சால்கள் மூலம் மடிக்கப்பட்டு அதாவது எங்களோட குடல் எவ்வாறு மடிக்கப்பட்டு எமது வயிற்றுக்குள் இருக்கிறதோ அதை விட நெருக்கமான நிலைமைகளில் இந்த மண்டை ஓட்டினுள் அந்த மூளையானது மடிப்படைந்த நிலைமையில் வைக்கப்பட்டிருக்குது அப்போ அவ்வளவு கவனமாக இந்த மண்டை ஓடு அது ஒரு ஒரு ஓடு சரியான வெண் போது அந்த கோதுக்கு உள்ள அது 
மிக கவனமாக வைக்கப்பட்டிருக்கு ஏன் என்று சொன்னால் இறைவன் படைக்கேக்குலேயே எங்களை சரியான முறையில் என்னென்ன முக்கியமான அங்கங்களை சரியான பாதுகாப்புகளை தான் வச்சு படைச்சிருக்கிறார் இந்த மூளை மனிதனை கட்டுப்படுத்துகின்ற அங்கம் என்பதனால் தான் அதனை ஒரு தனிப்பட்ட ரீதியில் எமது கழுத்துக்கு மேலேயும் அதனை ஒரு பிரதானமான சரியான வன்மையான வன்கோதுக்குள்ளும் அதனை வைத்திருக்கிறார் நான் நோமலாக அதை போய் நாங்கள் ஒரு சிறிய இடி இடித்தால் அதில் எந்த பிரச்சனையும் வராது அது ஒரு மசாஜிங்கோ அல்லது ஒரு அழுத்தங்களை நாங்கள் நீராலையோ இன்னத்தாலையோ ஒரு அழுத்தத்தை கொடுக்க ஒரு சிறிய அடிக்க அது பெரிய அளவில் பிரச்சனையை ஏற்படுத்த மாட்டேது ஆனால் அதில் பாரிய அடிகள் விழும் பொழுது தான் அந்த மூளையானது பிரச்சனைகளை எதிர்கொள்கிறது அது அது ஒரு புறம் இருக்க இந்த நாடிகள் மூலம் வழங்கப்படுற இரத்தமானது சிறிய சிறிய மயத்துளை குழாய்கள் மூலம் அந்த மூளையினுடைய சால்களுக்குள் சென்று மூளையின் அனைத்து பகுதிகளுக்கும் இரத்தத்தை வழங்குகிறது மூளைக்கு சரியான முறையில் இரத்தங்கள் சென்று செல்லும் பொழுது மூளையானது சரியான முறையில் தனது வேலைகளை ஆற்றும் அத்துடன் மூளையில் உள்ள நாடிகளில் ஒரு தனிப்பட்ட சிறப்பியல் இருக்கேன் என்று சொன்னால் அவை முடிவு நாடிகளாக மட்டும்தான் இருக்குமே தவிர அவற்றுக்கு வேறு நாடிகளின் தொடர்புகள் அங்கு இருப்பதில்லை உதாரணம் அதை நாங்கள் மேலத்தைய மொழியில் கூறப்படுதுனால் அங்கு அனஸ்டமோசிஸ்கள் இருப்பதில்லை அதாவது ஒரு நாடி இன்னொரு நாடியுடன் வந்து தொடர்பு படும் சூழல்கள் அங்கு காணப்படுவதில்லை ஆகவே அந்த ஒரு நாடியால் மட்டும்தான் இரத்தம் செல்ல நிலைமை காணப்படுகிறது இந்நாடியினால் ரத்தம் செல்ல முடியாத நிலைமையில் அப்பகுதி அப்பகுதி அந்த மூளையின் அந்த பகுதியானது பாதிப்புக்கு உள்ளாகும் மீண்டும் நாளை இதன் தொழிற்பாடுடன் உங்களுடன் சந்திப்பேன் என கூறி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம்செல்வத்தையும் <laughs> 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 வீரம்ாலும்ாலும்ாலும்ாலும்ாலும்ாலும்ாலும்ாலும்ாலும்ாலும்ாலும்ாலும்ாலும்ாலும்ாலும்ாலும்ாலும்ாலும்ாலும்
ஒரு நபர் சொன்னால் அவரை விட்டு நாங்கள் விலகி இருக்கலாம் அவரால் புரிந்து கொள்ள முடியவில்லை அவருக்கு புரிய வைக்க முடியவில்லை எங்களுடைய அன்பையோ சரி ஏதோ உறவையோ சரி அவரால் புரிய வைக்க முடியவில்லை என்று சொன்னால் அவரை கூட செல்வதை விட நாங்கள் விலகி செல்வது சிறந்தாக அமையும் அது போல தான் கொரோனா எங்கள் கூடிக்கொண்ட தெரிய அவன் நண்பன் இல்லை அவன் ஒரு துரோகி அவனது விரோதி எனவே அவனை தூர விரட்டி விட்டு நாங்கள் தூரமாக செல்வோம் என்று கேட்டுக்கொண்டு நிகழ்ச்சியை நிறைவே செய்கிறோம் என்ற என்ற நாளிலே அழகாக வந்து உங்களோடு இன்று இவ்வளவு நேரமும் கலந்துரையாடி நல்ல விடயங்களை சொன்ன வர்ம வைக்கு நான் மூலம் சொல்லக் கொடுக்கிறேன் பொதுவாக பார்ப்பதற்கு மங்களமாக இருக்க வேண்டும் என்னை போல ஒருவரை கொண்டு நடந்து விட்டால் அப்படித்தான் இருக்கும் கதை இப்போ அவ்வளோ வேறு விஷயம் இல்லை ஆனால் பார்க்கறதுக்கு மங்கள் என்று சொன்னால் அது பெண்கள் தான் பொதுவாக எங்களுடைய வர்ணவைக்கு மிக நன்றிகளை மிக அழகாக வந்து இன்றைய நாளை சிறப்பித்த மிக்க நன்றி நன்றி சியான் உங்களுக்கும் இப்போது அவள் மோதம் என்று பூசைக்கு தயாராகிவிட்டதை அழைத்து கொண்டிருக்கின்றது மனமும் இங்கே கமகமத்து கொண்டிருக்கின்றது நாங்கள் இத்துடன் நிகழ்ச்சியை நிறைவு பெற வேண்டும் என்று நிறைவு செய்கிறோம் எனவே மீண்டும் ஒரு நிகழ்ச்சியாக உங்களை மகிழ்ச்சியாக சந்திக்கும் முறையில் விடைபெறும் நான் உங்கள் டி டிஷியான் மற்றும் என்று உங்கள் அன்பு தோழி வேணுவி நந்தகுமார் வணக்கம்